ఫైబర్ అనేది ఒక ముఖ్యమైన తప్పనిసరిగా తినవలసిన ఆహారం మనకు ఆహారం అంటే శక్తి పిండి పదార్థాలు మాంసాకృతులు విటమిన్స్ మినరల్స్ ఇలాంటి వాటి గురించి మాత్రమే ఎక్కువగా మాట్లాడతాం కానీ అంతే ప్రాధాన్యత ఉన్న పీచు పదార్థాల గురించి మాత్రం పెద్దగా పట్టించుకోము పీచు అనగానే అదేదో పనికిరాని పదార్థంగా భావిస్తుంటాం మన ఆరోగ్యానికి ప్రాణం లాంటిది పీచు వైద్య పరిశోధనలు పీచు యొక్క ఆవశ్యకతను గురించి నానాటికి బలంగా చెప్తున్నాయి క్యాన్సర్ గుండె జబ్బులు కొలెస్ట్రాల్ మధుమేహం లాంటి అనేక జబ్బులు రాకుండా చేయడంలో పీచు ఎంతో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఈ ఆధునిక కాలంలో నానా రకాలుగా బజార్లలో దొరికే జంక్ ఫుడ్స్ను తింటూ అనేక రోగాలు బారిన పడుతున్న తరుణంలో పని కట్టుకొని మరి పీచు యొక్క ఆవశ్యకతను గురించి తెలుసుకోవాల్సి వస్తుంది పీచు శాకాహారంలోనే ఉంటుంది మాంసాహారంలో ఉండదు పీచు పదార్థాలు తీసుకున్న ప్రతిసారి తగినంత నీరు కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ముఖ్యంగా పిల్లలకు పీచు అవసరమే కానీ మరీ ఎక్కువగా పీచు పదార్థాలు ఇవ్వడం ద్వారా వారికి కడుపు త్వరగా నిండినట్లు అనిపించి ఎక్కువగా ఆహారం తీసుకోలేరు దాంతో శక్తి చాలక ఎదుగుదలపై ప్రభావితం కావచ్చు కాబట్టి పిల్లలకు పీచు పదార్థాలు మరీ ఎక్కువగా కాకుండా మరీ తక్కువగా కాకుండా సమతులంగా ఉండేలా చూడాలి వీరికి పండ్లు కూరగాయలు విరివిగా పెడితే ఆ పీచు సరిపోతుంది కూరగాయలలో కంటే ముడి ధాన్యం పొట్టి పప్పులలో పీచు అధికంగా ఉంటుంది పప్పులతో పోలిస్తే కూరగాయలలో పీచు పదార్థం కొంచెం తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ మనం ఎక్కువగా కూరగాయలు తీసుకుంటుంటాం కాబట్టి మనకు ఆహారంలో ఎక్కువగా కూరగాయల ద్వారానే పీచు లభిస్తుంది మనం రెగ్యులర్గా తినే కూరగాయలలో పండ్లలో పీచు అధికంగా ఉండే కూరగాయలను పండ్లను ఎంపిక చేసుకోవడం ద్వారా అధిక పీచు పదార్థం మన శరీరానికి అందుతుంది అధిక పీచు పదార్థం కలిగిన కొన్ని పండ్లు మరియు కూరగాయలను తెలుసుకుందాం బేరీ పండు బేరీ పండు అనేది చాలా రుచికరమైన మరియు అధిక పోషకాలు ఉండే పండు ఇది అధిక శాతంలో పీచు పదార్థాన్ని కలిగి ఉంటుంది ప్రతి వంద గ్రాములలో మూడు పాయింట్ ఒక గ్రాము పీచు పదార్థం ఉంటుంది స్ట్రాబెరీ ఇది ఒక అద్భుతమైన తప్పనిసరిగా తినవలసిన పండు ఇది అధిక శాతంలో విటమిన్ సి మాంగనీస్ మరియు శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది ప్రతి వంద గ్రాముల స్ట్రాబెరీలో రెండు గ్రాములు పీచు పదార్థం ఉంటుంది ఆవకాడ ఇది ఒక భిన్నమైన పండు దీనిలో అధిక మొత్తంలో పిండి పదార్థాలకు బదులుగా ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వును కలిగి ఉంటుంది ఇది అధిక శాతంలో విటమిన్ సి పొటాషియం మెగ్నీషియం విటమిన్ ఈ మరియు వివిధ రకాలైన విటమిన్ బిలను కూడా కలిగి ఉంటుంది ప్రతి వంద గ్రాముల ఆవకాడలో ఆరు పాయింట్ ఏడు గ్రాముల పీచు పదార్థం ఉంటుంది యాపిల్ యాపిల్ అనేది మనం రెగ్యులర్గా తినే పండ్లలో ఒకటి ఇది అధిక శాతం పీచు పదార్థాన్ని కలిగి ఉన్న పండు ప్రతి వంద గ్రాముల యాపిల్ పండ్లలో రెండు పాయింట్ నాలుగు గ్రాములు పీచు పదార్థం ఉంటుంది కోరిందకాయ కోరిందకాయలలో చాలా అధిక శాతంలో పోషకాలు కలిగి ఉన్న మంచి రుచికరమైన పండు ఇందులో ముఖ్యంగా విటమిన్ సి మాంగనీస్ కలిగి ఉంటాయి ప్రతి వంద గ్రాముల కోరిందకాయలలో ఆరు పాయింట్ ఐదు గ్రాములు పీచు పదార్థం ఉంటుంది అరటి పండు అరటికాయలో విటమిన్ సి విటమిన్ బి సిక్స్ మరియు పొటాషియంతో పాటు అనేక రకాల పోషకాలు ఉన్నాయి ప్రతి వంద గ్రాముల అరటి పండులో రెండు పాయింట్ ఆరు గ్రాములు పీచు పదార్థం ఉంటుంది క్యారెట్ క్యారెట్ అనేది ఒక రుచికరమైన అత్యంత ఆరోగ్యకరమైన ఒక కూరగాయ ఇందులో అధిక మొత్తంలో విటమిన్ కే విటమిన్ బి సిక్స్ మెగ్నీషియం మరియు బీటా కెరోటిన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మరియు విటమిన్ ఏను కలిగి ఉంటుంది ప్రతి వంద గ్రాముల క్యారెట్లలో రెండు పాయింట్ ఎనిమిది గ్రాముల పీచు పదార్థం ఉంటుంది బీట్రూట్ బీట్రూట్లో ఇనుము రాగి మాంగనీస్ మరియు పొటాషియం వంటి పోషక విలువలు ఉన్నాయి ప్రతి వంద గ్రాముల బీట్రూట్లో రెండు పాయింట్ ఎనిమిది గ్రాములు పీచు పదార్థం ఉంటుంది బ్రోకలి అత్యంత పోషకాలు కలిగి ఉన్న కూరగాయలలో బ్రోకలి ఒకటి ఇది విటమిన్ సి విటమిన్ కే పోలైట్ బి విటమిన్లు మరియు పొటాషియం ఇనుము మాంగనీస్ అధికంగా కలిగి ఉంటుంది ప్రతి వంద గ్రాముల బ్రోకలీలో రెండు పాయింట్ ఆరు గ్రాములు పీచు పదార్థం ఉంటుంది బటానీ ఎండిన మరియు ఒలిచిన విత్తనాల నుండి తయారు చేస్తారు 
ప్రతి వంద గ్రాముల బఠానీలో ఎనిమిది పాయింట్ మూడు గ్రాములు పీచు పదార్థం ఉంటుంది ఓట్స్ ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంలో ఓట్స్ ఒకటి ఇందులో అధికంగా విటమిన్లు ఖనిజాలు మరియు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉన్నాయి ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని నియంత్రిస్తుంది ప్రతి వంద గ్రాముల ఓట్స్లో పది పాయింట్ ఆరు గ్రాములు పీచు పదార్థం ఉంటుంది పాప్కార్న్ పీచు పదార్థం అధికంగా తినాలి అనుకునేవారు పాప్కార్న్ ఒక మంచి ఆహారం ప్రతి వంద గ్రాముల పాప్కార్న్లో పద్నాలుగు పాయింట్ ఐదు గ్రాములు పీచు పదార్థం ఉంటుంది బాదం బాదం గింజలలో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు విటమిన్ ఈ మాంగనీస్ మరియు మెగ్నీషియం అధికంగా ఉంటాయి ప్రతి వంద గ్రాముల బాదంలో పన్నెండు పాయింట్ ఐదు గ్రాములు పీచు పదార్థం ఉంటుంది చియా గింజలు చియా గింజలు సహజమైన ఆరోగ్యకరమైన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన విత్తనాలు దీనిలో మెగ్నీషియం కాల్షియం అధికంగా ఉంటాయి భూమిపై అత్యధికంగా ఫైబర్ కలిగిన ఏకైక వనరుగా చియా గింజలను చెప్పవచ్చును ప్రతి వంద గ్రాములలో ముప్పై నాలుగు పాయింట్ నాలుగు గ్రాములు పీచ్ పదార్థం ఉంటుంది స్వీట్ పొటాటో స్వీట్ పొటాటోలో అధిక మొత్తంలో బీటా కెరోటిన్ విటమిన్ బీలు మరియు వివిధ ఖనిజాలు ఉన్నాయి ప్రతి వంద గ్రాములలో రెండు పాయింట్ ఐదు గ్రాం పీచ్ పదార్థం ఉంటుంది డార్క్ చాక్లెట్ ప్రపంచంలో అత్యంత రుచికరమైన ఆహారంలో చాక్లెట్ ఒకటి ప్రతి వంద గ్రాముల చాక్లెట్లలో పది పాయింట్ తొమ్మిది గ్రాములు పీచ్ పదార్థం ఉంటుంది ఆర్టీచోక్ ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా ఫైబర్ దొరికే కూరగాయలలో ఆర్టీచోక్ ఒకటి ఇది అధిక పోషకాలను కలిగిన వెజిటేబుల్ ప్రతి వంద గ్రాములకు ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు గ్రాములు పీచ్ పదార్థం ఉంటుంది ముడిధాన్యాలు అధిక మొత్తంలో పోషకాలను కలిగి ఉండే అతి తక్కువ ధరలకు లభ్యమయ్యే ధాన్యాలు ఇవి అధిక ప్రోటీన్లను కలిగి ఉంటాయి ప్రతి వంద గ్రాముల ముడి ధాన్యాలకు ఏడు పాయింట్ తొమ్మిది గ్రాములు ఫైబర్ ఉంటుంది కిడ్నీ బీన్స్ ఇతర చిక్కుళ్లతో పోలిస్తే కిడ్నీ బీన్స్లో అధిక ప్రోటీన్లు వివిధ రకాల పోషకాలు కలిగి ఉంటుంది ప్రతి వంద గ్రాములలో ఆరు పాయింట్ నాలుగు గ్రాములు ఫైబర్ ఉంటుంది చాలా వరకు నట్స్ అండ్ సీడ్స్లో ఎక్కువ మొత్తంలో ఫైబర్ను కలిగి ఉంటాయి కోకోనట్ తొమ్మిది శాతం వాల్నట్స్ ఏడు శాతం సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు శాతం పంప్కిన్ సీడ్స్ పద్దెనిమిది పాయింట్ నాలుగు శాతం పీచ్ పదార్థం ఉంటుంది లీమా బీన్స్ ప్రతి వంద గ్రాములలో ఐదు గ్రాములు పీచ్ పదార్థం ఉంటుంది ఆకుపచ్చని బఠానీ ఆకుపచ్చని బఠానీ ప్రతి వంద గ్రాములలో ఆరు గ్రాములు పీచ్ పదార్థం ఉంటుంది బటర్నట్ స్క్వాచ్ ప్రతి వంద గ్రాములలో మూడు గ్రాములు పీచ్ పదార్థం ఉంటుంది ముల్లంగి ప్రతి వంద గ్రాములలో ఐదు గ్రాములు పీచ్ పదార్థం ఉంటుంది పాలకూరలో ప్రతి వంద గ్రాములకి రెండు గ్రాములు పీచ్ పదార్థం ఉంటుంది బెండకాయలో ప్రతి వంద గ్రాములకి మూడు గ్రాములు పీచ్ పదార్థం ఉంటుంది బచ్చలి కూరలో ప్రతి వంద గ్రాములకి రెండు గ్రాములు పీచ్ పదార్థం ఉంటుంది ఉడికించిన బంగాళదుంపలలో ప్రతి వంద గ్రాములకి రెండు గ్రాముల పీచ్ పదార్థం ఉంటుంది ఆస్ట్రాగస్ ప్రతి వంద గ్రాములలో నాలుగు గ్రాములు పీచ్ పదార్థం ఉంటుంది మెంతి ఆకుకూరలో ప్రతి వంద గ్రాములకి రెండు గ్రాముల పీచ్ పదార్థం ఉంటుంది వంకాయలో ప్రతి వంద గ్రాములకి మూడు గ్రాముల పీచ్ పదార్థం ఉంటుంది క్యాబేజ్లో ప్రతి వంద గ్రాములకి మూడు గ్రాముల పీచు పదార్థం ఉంటుంది టమోటాలో ప్రతి వంద గ్రాములకి ఒక్క గ్రాము పీచు పదార్థం ఉంటుంది క్యాలిఫ్లవర్లో ప్రతి వంద గ్రాములకి రెండు గ్రాముల పీచు పదార్థం ఉంటుంది గ్రీన్ క్యాప్సికంలో ప్రతి వంద గ్రాములకి ఒక గ్రాం పీచు పదార్థం ఉంటుంది కొన్ని రకాలైన ఫైబర్ బరువును తగ్గించడంలోనూ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని తక్కువగా చేయడంలోనూ మరియు మలబద్ధకాన్ని నిరోధించడంలోనూ ఉపయోగపడతాయి ప్రతిరోజు ఒక మహిళకు ఇరవై ఐదు గ్రాములు పురుషులకు ముప్పై ఎనిమిది గ్రాముల వరకు పీచు పదార్థం అవసరమవుతుంది కానీ మనలో చాలామంది కేవలం పదిహేను నుండి పదిహేడు గ్రాముల వరకు మాత్రమే పీచు పదార్థం తీసుకుంటుంటాం అదృష్టవశాత్తు ఈ పీచు పదార్థం చాలా సులభంగా మనం డైలీ తీసుకునే ఆహారంలో కొద్దిపాటి మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా మనం పొందవచ్చును ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి